给贤妃姐姐请安。天寒地冻的，你怎么来了？原本是想过去看看海常在，听叶心说他还睡着，就先过来瞧瞧你。昨儿夜里这么一闹，谁都听见了，可是谁也不敢出头。福祸相依，还好啊，海常在搬离了贤福宫，也算是这罪啊，他没白受。只是贤妃姐姐，你何苦去撞了贤福宫呢？海兰受委屈，我看不得。海兰是冤屈，可这事若再查下去，谁都不好看，所以皇上还是给贵妃台阶下了。倒是你啊，你看看，头晕鼻塞的，应该点一些醒神的藏香。这沉水香太清淡了。又黑黢黢的，整个宫里啊，也就你喜欢用。<笑>我就是偏爱沉水香的味道，沉香如定时。如果心能像沉水香一般，外边再纷乱也就不怕了。哦、啊，那奴婢轻点。主儿，家贵人看您来了。贵妃娘娘，嫔妾给您带了咱们御室上好的山参，给您补身子用。家贵人有心了，快来坐吧。谢贵妃娘娘。您这是怎么了？怎么了？一想起昨天晚上的事，本宫就生气。哎呀，本想着昨天来凑个热闹，看看海常在的笑话，后来得知皇上来了，得了，我这也不敢来了。不过话说，这皇上怎么也不向着您了？皇上那是心疼本宫，才叫那个海兰赶了出去，倒是便宜了那个小蹄子，去和贤妃沆瀣一气。贵妃娘娘这是弄巧成拙了，皇后贤德。即便在旁，也不会帮腔的。得了，一个常在，时日还长，还怕日后处置不了他吗？倒是您的寒症，要不要紧呀？一点寒症，原本也没什么，只是胃出了这口恶气。皇上还不许我三个月半假，想起来本宫胸口就痛。您打了海常在，折腾了贤妃，也算是出了口恶气了。您胸口闷什么呀？<笑>哎呀，笑本宫，还不是你出了主意。春嫔娘娘，嗯，主啊，海常在醒了，睡也退了啊。那我过去瞧瞧他吧。好，陈主，海常在怕是不太肯见人，大白天的也拉着个帘子，躲在被里一动也不动的。那，等他好些了，我再来瞧他，也好。姐姐，我就不打扰了。好，你回去慢慢走。哎，嫔妾告退。<笑>我们去看看海兰。我觉着叶心一个人伺候不够，内务府拨来的人又不敢用，再也不能出一个像香云这样的。主放心，奴婢已经拨了咱们宫里的泽之过去了。那丫头老实，是咱们在前邸里用姥姥的人了。光惦记别人那里有什么用？主，叫奴婢说，香云平时不言不语的，一被人收了去，立马就能张嘴咬自己的主子。咱们宫里绝不能出这样的人。咱们宫里除了你们俩和三宝，其余的人都要仔细留意着。那是，奴婢会仔细方查。主，奴婢把药给您端来了，<咳>赶紧喝了吧。是我喝了。姐姐，他们为什么要这么做呢？我觉得我都没有脸见人了。事情已经过去了
，没有过去。我只要一闭上眼睛，我就看到好多眼睛在看我，他们在看我，吃足受罚，他们在看我，被诬陷偷窃，还有看我衣服被扒开，那么多的奴才。全都盯着我瞧，好啦，好啦，咱们现在在后宫里过一天，就得明白一天啊。可我就不明白了，他们为什么要这样？活在宫里的人，什么没受过？什么招使不出来？昨天晚上那盆冷水浇在我身上的时候，我恨极了。可是恨有什么用呢？人人都以为我在咸福宫受了委屈，我就偏不委屈。忍不过的事儿，咬着牙，微笑着先忍过去，之后再想办法。你要是真当回事儿了，别人就把你当笑话；你要是提起精神来，不当回事儿。没有人可以奈何得了你，我做不到，我做不到，姐姐。五，皇上宣您即刻去养心殿见驾。昨夜里主受足了委屈，皇上一定是宣您去养心殿，好好安慰几句呢。可是说有什么事儿吗？来传旨的小太监面生得很。只是说有急事儿，宣您赶紧过去。我知道了，海兰，我该说的都跟你说了。我昨天晚上可以救得了你一次，不见得以后都可以救你，你自己思量思量。伺候海长再把药喝了。是。李玉怎么了？贤主，奴才做错了事，受罚的。怎么罚的这么重啊？这瓦片子最疼了。到底怎么回事？贤主，您别问了。左不过，是师傅惩罚奴才呢。贤主，您快进去吧，这儿太冷了。跪完了，来延禧宫一趟。让索性给你备药。